இந்த சாதிய அடுக்கு முறையை நிலைவர செய்கிற பார்ப்பனியம் மேலிருந்து ஆட்டிக் கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் தெலுங்கு பேசினாலும் சரி அவர்கள் கன்னடம் பேசினாலும் சரி ஒன்றாக தங்களது பார்ப்பனி சித்தாந்தத்தில் முழுமையாக இருக்கிறார்கள் இதை எதிர்த்து நாம் திராவிடராக ஒன்றுபட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இதை மீண்டும் மீண்டும் சொன்னால் திராவிடம் தான் நம்மை அழித்தது திராவிடம் தான் நம்மை சீர்கெடுத்தது என்று பேசுகிறார் சீமா ஒரு ஈன பிளப்பு இந்த மான தமிழ் மக்களுக்கு இதை ஒழிச்சுட்டு தாண்டா நம்ம சாகணும் இதை ஒழிச்சுட்டு தான் சாகணும் தொடங்குவோம்டா நம்ம பாட்டம் சொல்றான்ல தமிழன் பெருமைக்குரியவன் தமிழ் பெருங்குடியில் பிறந்தவாலேயே தமிழன் பெருமைக்குரியவன் யார் சொல்றா நமது புரட்சி பாவலன் கனக சுப்பிரத்னம் பாடுறான் பெருமைக்குரியவன் வார்த்தையாக <laughs> பார்ப்பனியத்துக்கு எதிரான வார்த்தையாக கட்டமைக்க வேண்டிய பொறுப்பு கடமை நமக்கு இருக்கிறது ஆனால் திராவிடத்தை கள்ளப்படுத்த வேண்டிய திராவிடத்தை இழிவுபடுத்த வேண்டிய திராவிடத்தை திரிக்க வேண்டிய கடமை பார்ப்பனர்களுக்கு இருக்கிறது அதனால் தான் எம்ஜிஆர் என்கிற நபரின் வழியாக கொல்லைப்புறமாக ஜெயலலிதா நுழைந்து பார்ப்பனியத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறார் இதே ஜெயலலிதாவுக்கு ஆதரவாக வாக்கு கேட்டவர் தான் சீமான் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது இன்று வரை ஈழ படுகொலையை பற்றி அந்த மக்களுக்கு தமிழீழ மலர்வதற்கு ஒரு பொது வாக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு நான் தீர்மானம் போட்டிருக்கிறேன் அதை வலியுறுத்துவேன் என்று சொல்லுகிற ஒரே தலைவர் தம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் மட்டும்தான் கட்டை இலக்கிய வாக்கு கேட்கிற சீமான் பெருமை அடைவாரே ஒழிய ஒருபோதும் சிறுமை அடைவாரே நாங்க சத்தியத்தின் பிள்ளைகள் சத்தியம் தான் பேசுவோம் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டோம் கட்டை இலக்கிய வாக்கு கேட்கிற சீமான் பெருமை அடைவாரே ஒழிய ஒருபோதும் சிறுமை இன்று அதே ஜெயலலிதாவை திராவிட சுடுகாட்டில் நடுப்புறப்படுத்திருக்கும் பெண் என்று இழிவாக மிக தரம் குறைவாக தரக்கேடாக பேசுகிற நபரும் அவர் தான் திராவிட சுடுகாட்டில் மூணு பேர் படுத்திருக்காங்க ஒரு பொம்பளையும் படுத்திருக்கு மறுமுறை திராவிட சுடுகாட்டில் மல்லார்ந்து படுத்திருக்கும் பெண் என்று இழிவுபடுத்துவதுமாக ஒரே விஷயத்தை மாற்றி மாற்றி பேசுகிற தன் தேவைக்காக எந்த கேவலத்தையும் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிற ஒரு நபர் என்றால் அது சீமான் மட்டும்தான் விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கட்சிக்கு யாருக்காவது இந்த ஊழல் வழக்கை பற்றி இந்த சொத்து குவிப்பை பற்றி ஜெயலலிதா மாயாரை பற்றி குறை சொல்ல தகுதி யோக்கிற உண்டு சொல்லு நீ ஜெயலலிதா மையார் படத்தை எடுக்க போராடுகிற போது நீங்கள் அத்தனை பேரும் பதவி பெற வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சி போராடுவோம் நீ ஜெயலலிதா மையார் படத்தை எடுக்க போராடுகிற போது யாருக்கும் <laughs> மக்கள் திருவோடு வேந்தி தெருவோடு 
கால கொடுமை உண்மையிலேயே சீமானின் வார்த்தைகளை முழுவதுமாக கேட்டது என்பது அது அவரது காதாகத்தான் இருக்கும் அவரது அத்தனை நிகழ்ச்சிகளையும் கேட்ட நபர் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது ஆகவே அவருக்கு முழுவதும் தெரியும் தான் எவ்வளவு கேவலமாக ஒரே விஷயத்தை மாற்றி மாற்றி இரட்டை வேடம் போடுகிறோம் என்பது ஆனாலும் கூட அவர் திருந்த போவதில்லை குஜராத் மாநிலத்தை ஆளுகிற நரேந்திர மோடி இலவசத்தை ஒழித்து தன் நாட்டு மக்களை பிச்சைக்காரர் நிலையில் இருந்து மீட்டெடுத்து இலவசத்தை ஒழித்து ஒரு லட்சம் கோடி கடனாக இருந்த மாநிலத்தை முதலமைச்சர் ஆன பிறகு ஒரு லட்சம் கோடி கடனையும் அடைத்து அந்நிய வங்கிகளில் ஒரு லட்சம் கோடி தன் மாநிலத்தின் பேர் முதலீடு செய்கிற அளவுக்கு வளர்த்து தன் நாட்டு மக்களுக்கு தடையற்ற மின்சாரத்தை தந்து உழைக்கும் விவசாய பலம் பெருமக்களை பாதுகாத்து விவசாயத்திற்கு ஊக்க தொகை கொடுத்து விவசாயத்தை பெருக்கி என் அன்பு மக்களே இந்தியாவில் முதன்மை மாநிலமாக உலகத்தில் இரண்டாவது மாநிலமாக மாற்றி நிறுத்தியிருக்கிறாரே நாட்டின் பிரதமருடைய சொந்த மாநிலத்திலே குஜராத்திலே மூவாயிரம் கோடிக்கு வல்லவாய் பட்டியலுக்கு சிலை சிலைக்கும் கீழே பிச்சைக்காரன் இதுதான் இந்தியாவின் நிலை அறிவார்ந்த தமிழ் சமூகத்தின் மக்கள் பார்க்கணும் அதே மாநிலத்தில் மேல் மாடியில முதல் மூணாவது தளத்திலே நடந்த பள்ளிக்கூடத்தில் தீ பற்றி எரிஞ்சு இருபத்தி எட்டு குழந்தைகள் எரிஞ்சு போயிடும் நெருப்பில் இருந்து குதிச்சு தப்பிக்க குதிச்சு கீழே விழுந்த குழந்தைகள் இறந்து போகிறார்கள் தீயணைப்பு படை வீரர்கள் கீழே இருந்து தண்ணியை பீச்சி அடிக்கிறார்கள் மூணாவது தளத்துக்கு ஏன் அந்த தளத்திற்கு சமமாக ஏனியில் என்று அடிக்க முடியவில்லை ஏனி இல்லை ஏன் இல்லை வாங்கல மூவாயிரம் கோடிக்கு செலவித்ததில் பெருமை இல்லை என அன்புக்குரிய மக்களே முப்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏனி வாங்கணும் அதுதான் வளர்ச்சி மூவாயிரம் கோடிக்கு செலவித்ததில் பெருமை இல்லை என அன்புக்குரிய மக்களே முப்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏனி வாங்கணும் அதுதான் வளர்ச்சி குஜராத் மாநிலத்தை ஆளுகிற நரேந்திர மோடி இலவசத்தை ஒழித்து தன் நாட்டு மக்களை பிச்சைக்காரர் நிலையில் இருந்து மீட்டெடுத்து பிச்சைக்காரர் நிலையில் இருந்து மீட்டெடுத்து மூவாயிரம் கோடிக்கு வல்லவாய் பட்டியலுக்கு சிலை சிலைக்கும் கீழே பிச்சைக்காரன் இதுதான் இந்தியாவின் நிலை சிலைக்கும் கீழே பிச்சைக்காரன் இதுதான் இந்தியாவின் நிலை ஒவ்வொரு இடத்திலும் அவர் முரண்படுவது நமக்கு புரியும் முரண்படுகிறார் என்பதை விடவும் அவரது பேச்சு நம்மை வெறியேற்றுகிறது மலையாளிகளோ அல்லது பிற மொழிக்காரர்களோ இங்கே ஆதிக்கம் செய்கிறார்கள் என்பது உண்மைதான் அது மட்டும்தான் பிரச்சனையா இதற்கெல்லாம் மூல காரணமாக இருக்கிற முதலாளித்துவத்தையும் அதற்கு அடுத்ததாக நமது நாட்டில் மிக பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கிற பார்ப்பனியத்தையும் எதிர்த்து போரிடாமல் இந்த இனவாதத்தை எப்படி நாம் சரி செய்வது ஒருவேளை உங்களது பேச்சுப்படியே அனைவரும் தமிழராக அனைத்து துறைகளிலும் தமிழர்களே வந்துவிட்டாலும் கூட தலித்துகளின் நிலை என்னவாக இருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட நபர்களின் நிலை என்னவாக இருக்கும் அங்கே இருக்கிற சாதிய அடுக்கு என்பது சாதிய அழுக்கு என்பது நம்மை கரைபடுத்தி கொண்டே இருக்குமா இல்லையா இங்கே பிரச்சனை சாதியா அல்லது இனமா இன வகையாக பிரித்தால் தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களில் தெலுங்கு பேசும் மக்கள் பொருளாதார ரீதியில் நலிந்த மக்கள் எப்படி அதிகாரத்திற்கு வருவது நாயுடு ரெட்டியார் கூட விட்டுருங்க இந்த சமூகத்தில் அருந்ததிய மக்களை ஒருவன் தமிழர் இல்லைன்னு சொல்றானா அவனை போன்ற ஒரு சாதி வரியன் இந்த உலகத்திலே இருக்க முடியும் ஏன்னா சக்கலீர் சமுதாய மக்கள் என் தாய் இன்னும் மளவாருகிறாள் என் சகோதரி இன்னும் மளவாருகிறாள் இந்தியா முழுக்க நடக்குது அருந்ததிய சமுதாய மக்கள் சக்கலீர் சமுதாய மக்கள் இந்தியா முழுக்க சாதி அமைப்பு முறையில் கடைசியில் இருக்கிற மக்கள் ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகுகிற தலித் சமூகத்து மக்களாலே ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகிறாங்க அவர்களின் முன்னால் பார்ப்பனர் பிள்ளமாறு முதலியாறு நாயுடு ரெட்டியாறு எல்லா சாதிகாரனுமே குற்றவாளி இருக்கிறான் அவ்வளவு ஏன் என்னை போன்ற முற்போர்க்காளர்களும் குற்றவாளிகள் தான் அந்த மக்கள் மத்தியில அவர்கள் முன்னேற வேண்டும் என்பது முக்கியமா ஏற்கனவே மீண்டும் மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிற பார்ப்பனிய மற்றும் அதற்கு அடுத்த வாணிப கூட்டங்கள் மட்டுமே வாழ வேண்டும் என்பது உங்களது நோக்கமா எனவே சமூக நீதியை அடிப்படையாக பேசுகிற எந்த ஒரு நபரும் தேசியவாதம் என்பது எந்த அளவிற்கு வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டு பேசுவார் இன்று சீமானின் பேச்சு என்பது எல்லை மீறி தனது சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற நபர்களை கூட பச்சை மட்டையால் வெளுப்பேன் என்கிறார் இவங்கள என்ன பண்ணணும் பிடிச்சு கட்டி வச்சு இந்த மாதிரி மரங்களை கட்டி வச்சு திருக்க வாழ் திருக்க வாழ் பாத்திருக்கீங்களா பாக்கலாம் அதோட விடுங்க பச்சை மட்டை பச்சை மட்டை பச்சை மட்டை பணமட்டை எடுத்துட்டு வந்து கருக்க சீச்சிட்டு சட்டையை கலட்டி விட்டுட்டு அடிச்சு முது தோல் இருக்குல்ல முது தோல் 
உரிய உரிய அடித்து உப்பு இருக்கல உப்பு அதை தேய்ச்சி விட்டு அப்படி உட்காந்துருக்கணும் தொலைச்சு பிரமேங்களை கையில் இருக்கிற செல்போன் ஆங்கிலேயர்கள் வெள்ளையர்கள் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் கண்டுபிடித்த பொருள் அவர் அதில் தினசரி இணையதளங்களில் உலாவுகிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் பேசுகிற பெரும்பாலான விஷயங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பார்வர்ட் செய்யப்பட்ட மெசேஜ்களின் மொத்த தொகுப்பு தான் அதில் இருக்கிற வார்த்தைகளை மாற்றி புரட்டி தன்னுடைய கண்டென்டாக பேசுகிற ஆற்றல் அந்த இயக்குனருக்கு இருக்கிறது அவர் ஒரு சிறந்த இயக்குனராகவோ கதை வசன கர்த்தாவாகவோ இருக்கலாம் ஏன் ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஏஜெண்டாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயம் ஒரு சிறந்த நிர்வாக திறன் மிக்க மனிதனாக ஒரு பகுத்தறிவு உள்ள ஒரு மனிதனாக ஆற்றல் மிக்க அரசியல் தலைவனாக இருக்க முடியாது என்பதை இளம் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவரின் பின்னால் உணர்ச்சி வசப்பட்டு செல்கிறவர்களுக்கு இறுதியில் என்ன கிடைக்கும் கருக்கை பீய்த்துவிட்டு நன்கு உரித்தெடுக்கப்பட்ட பச்சை மொட்டையால் முதுகில் நான்கு அடிகள் தான் கிடைக்கும் இதை நான் சொல்லவில்லை அவரே சொல்கிறார் அதற்கான காரணத்தை அவர் என்ன சொல்கிறார் எல்லோரும் வணக்கம் என்பதை கூட ஆங்கிலத்தில் தான் பதிவு செய்கிறார்கள் இதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்கிறார் ஒரு தொலைக்காட்சி திருப்பினா அதில் பாட்டு போடுது வாடாமச்சி வாடானா வாடாமச்சி வாடானு போட்டு போட வேண்டியதானே அது ஏன் விஏடிஏ போடுறீங்க வாடானா அது எழுத்து ஆங்கிலமாக இருக்குது உச்சரிப்பு த தமிழாக இருக்குது அப்போ அது எப்படி ஆயிருதுன்னா ஒரு புது மொழியை நீங்கள் உருவாக்குறீங்க ஒரு வலிமை மிக்க ஊடகத்துக்குல இப்படி பண்ணும்போது அது என்ன ஆயிருதுன்னா ஒரு புது மொழி வந்துடுது தமிழை வந்து நீங்கள் அதை கொலை பண்ணாதீங்க அப்படி சொல்லக்கூடிய எல்லா உரிமையும் இருக்குது அதுக்கு உடனே நம்ம வந்து பச்சை பனை ஓலை மட்டையை எடுத்து முதுகில் அடிங்க அது காயம் படுற மாதிரி அது ஒரு ஒரு ஒரே என்னதான் பச்சை மட்டை பச்சை மட்டை பச்சை மட்டை பனை மட்டையை எடுத்துகிட்டு வந்து கருக்கு சீச்சிட்டு சட்டையை கலட்டி விட்டுட்டு அடித்து முது தோல் இருக்கல முது தோல் உரிய உரிய அடித்து உப்பு இருக்கல உப்பு அதை தேய்ச்சி விட்டு அப்படி உட்காந்துருக்கணும் முது தோல் இருக்கல முது தோல் உரிய உரிய அடித்து உப்பு இருக்கல உப்பு அதை தேய்ச்சி விட்டு அப்படி உட்காந்துருக்கணும்